గుంటూరు జిల్లా పెదనందిపాడు మండలంలో ఏడీఏ వ్యవసాయ అధికారి రైతు భరోసా కేంద్రాలను పరిశీలించారు ఈ సందర్భంగా శనగల కొనుగోలులో ఇక్రా ఫై ఉన్న పంట అమ్ముకోవడానికి చిన్న చిన్న మార్పులు చేశామని దానివల్ల ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉండవన్నారు వచ్చే సంవత్సరం నుండి బ్యాంకులోను కావాలన్న ఈ క్రాఫ్ తప్పనిసరి అని ఆయన స్పష్టం చేశారు అనంతరం పెదనందిపాడు మార్కెట్ యార్డులో కొనుగోలు కేంద్రంలో ఉన్న సిబ్బందిని సమస్యలు అడిగి తెలుసుకుని పలు సూచనలు సలహాలు తెలియజేశారు ఇప్పటికైనా రైతు సోదరులు ఈ కర్షకులు పంట నమోదు కంపల్సరిగా కౌలు రైతు అయితే కౌలు రైతు ఓనర్ అయితే ఓనర్ వాళ్ళు బాధ్యతగా వచ్చి చేయించుకుంటే రేపు ఇతరత్ర ఎటువంటి సమస్యలు లేకుండా ఉంటుంది కాబట్టి ముందస్తుగానే తెలియజేస్తున్నాము రెండోది ఏంటంటే ఈ క్రాఫ్ నమోదు ఈ సంవత్సరం నుంచి సక్రమంగా చేయించుకోకపోతే లోన్ కూడా బ్యాంకు లోన్లు కూడా ఈ కర్షకతోనే సంబంధం ఉంది కాబట్టి ఇబ్బంది పడతారు కాబట్టి ముందుగా రైస్ హౌస్ తెలియజేస్తాం అలాగే బెంగాల్ గ్రామ్లో మీరు చెప్పినట్టుగా ఏమైనా సమస్యలు ఉన్నాయంటే వాళ్ళ ఇచ్చిన యాప్ మా ఇచ్చిన యాప్లో కొంచెం డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది దాన్ని కూడా ఇప్పుడు సెట్ చేశారు జనరల్గా ఏంటంటే పేరుతో సరి చెక్ చేసినప్పుడు దొరకడం లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు కొత్తగా మూడు నాలుగు రోజుల నుంచి ఖాతా నెంబరు సర్వే నెంబర్ కూడా చర్చ చేయడానికి ప్రొక్యూర్మెంట్ సెంటర్కి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి దీని ద్వారా చాలా వరకు సమస్యలు సాల్వ్ అవుతాయని కోరుకుంటున్నాం అండి అవి సాల్వ్ కానీ కొన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి సార్ వాటికి అగ్రికల్చర్ అధికారుల చేత ఏదన్నా ఇవ్వడానికి అవకాశం అట్లా లేదండి ఎందుకంటే మొదలు కాడి నుంచి మనకు చెప్పారు కాబట్టి మొత్తం కూడా ఆన్లైన్ ద్వారా జరుగుతుంది ఆఫ్లైన్ సిస్టమ్ అనేది లేదు కాబట్టి ఈ ఛార్జ్ అన్నందుకు ఖాతా నెంబర్లోనే సాల్వ్ అవుతుందని మేము అనుకుంటున్నాము లేకపోతే ఇంకా మనకి లేని వాళ్ళు మనం ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరానికి అయితే మనం ఏం చేయలేమండి కాబట్టి దయచేసి ఈ రైతు సోదరులందరూ కోరుకునేది ఏంటంటే మనకి ప్రతి గ్రామానికి రామ సచివాలయాలు ఉండేవి కాబట్టి ఈ కర్షక్ అనేది పంట నమోదు అనేది కంపల్సరీగా గ్రామాల్లో ప్రతి ఒక్క రైతు అవగాహన పెంచుకొని నమోదు చేసుకోవాల్సిన కోరుతున్నాము ఇతరత్ర బ్యాంకు లోన్లు కూడా రేపొద్దున మీరు అశ్రద్ద చేశారంటే బ్యాంక్ లోన్లు ఇదే డేటా తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి దయచేసి రైతు సోదరులందరూ ఈ పంట నమోదు రాబోయే సీజన్లో చేయించుకోవాల్సిన కోరుచున్నాము అలాగే ఖాతా నెంబర్ చెక్ చేయడం వల్ల కూడా కొన్ని సమస్యలు సార్ వరకు తగ్గుతున్నాయని ఆశిస్తున్నాం సార్ కాటన్ పోయిన సంవత్సరం కాటన్ పాడై గులాబీ రంగు పురుగు వచ్చేసి పాడైపోయింది వాళ్ళు శనగ వేసుకున్నారు అది పీకేసి ఈ క్రాఫ్ ఏమో పత్తి ఎక్కువ ఉంది ఈ క్రాఫ్లో మరి ఇప్పుడు వాళ్ళు శనగలు అమ్ముకోవాలంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి అది ఒక పక్క తిట్టి నేను మాట్లాడతాను అంటే మన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రెండో విడత రైతు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా పీఎం కిసాన్ని మే పదిహేను తారీఖు విడుదల చేయాలని దానిలో భాగంగా మనం లాస్ట్ ఇయర్ ఏదైతే రైతులకి ఇక్కడ ఈ మండలంలో డేటా ఇచ్చామో ఆ మొత్తం ఖాతా పదమూడు వేల ఐదు వందల ఖాతాలు ఉన్నాయి ఆ ఖాతా మొత్తం ఖాతాలు మొత్తం కూడా ఇప్పుడు ఎంఈఓ లాగిన్లకు విఏఏ లాగిన్లకు వచ్చినాయి వీళ్ళు ఈ డేటాలో రైతులు పర్టికులర్స్ కరెక్ట్గా వాళ్ళ సర్వే నెంబర్ ప్రకారం వాళ్ళ భూమి ఏ విధమైంది సాగులో ఉందా లేదా అలాగే పిఎస్ఆర్ అంటే ప్రజా సాధికార సర్వే చేయించుకున్నారా లేదా అలాగే ఆధార్ సీడింగ్ అయిందా లేదా అలాగే అక్వా ల్యాండ్ లాంటిది ఏమైనా ఉందా ఈ భూముల్లో తర్వాత సంస్థాగత భూములు లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి అని చూసుకొని వీళ్ళు ప్రాసెస్ చేసి ఎంఏఓ గారు లాగిన్లో పంపిస్తారు ఎంఏఓ లాగిన్లోకి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు దాన్ని అప్రూవల్ చేస్తారు అప్రూవల్ చేసి ఎంఏఓ లాగిన్ కొద్దీ అప్రూవల్ చేస్తే ఈ కరెక్ట్గా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటా అన్నీ కూడా ప్రాసెస్ అయ్యి అట్టి చేసుకు వెళ్ళిద్దండి అట్టి చేసే వాళ్ళు మళ్ళీ దాన్ని బ్యాంకుతో లింకప్ చేసి ఎన్పీఏ ఎన్పీసీఐ అయిందా లేదా చూసుకొని దాని ప్రకారం మనకి రైతులకి అమౌంట్ మే పదిహేనుకి రెండో విడత అమౌంట్ జమ చేయడం కోసం ఈ యాక్టివిటీ కోసం రైతులకి మా విఏఏలకి మా ఏఈఓలకి ట్రైనింగ్ కోసం ఈరోజు మేము ఇక్కడికి వచ్చి తెలియజేశాము కాబట్టి రైతు సోదరులు ఎవరైనా వాళ్ళ భూమి సంబంధించి ఒకవేళ ఆధార్ సీడింగ్ కాకపోతే తహసీల్దార్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి ఆధార్ సీడింగ్ చేయించుకోవాల్సిందో కోరుతున్నాము అలాగే బ్యాంకు అకౌంటు ఎన్పీసీఐ కాకపోతే అయిందా లేదా అని ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాల్సిందిగా రైతు సోదరులను కోరుకుంటున్నాము 